Jeg holder på å lage lyd, en lydinstasjon til noe som heter OSV, som står for Oslo Samleverk på Økeren. Der er det en del skulpturer og noen deler av skulpturer og noen gjenstander som tilhører Oslo kommune. Det skal komme en ny skulptur der som har blitt laget av kunstnerne. Og i den skulpturen så skal jeg sende lyd inn i den, slik at den skulpturen sender lyd ut igjen. Og da har jeg masse opptak nå, som jeg redigerer og fikser på, og lager et hel ut av, som skal spilles kontinuerlig gjennom denne skulpturen. Poenget er at jeg gjør opptak, masse, masse opptak, som jeg da endrer på, setter sammen til flere, altså et sted mellom 5 og 8 lydfiler, deler jeg det oppi, som lupes, men de er ikke like lange, så det hele tiden endrer seg da. Det er den ly, altså resultatlyden, summen av lyden, hele tiden, hele tiden endrer seg, vi aldri var like. Så det vil gå hele tiden, og så er det ikke bare det den summeres da inn mono i en høytaler. Og denne ene mono høytaleren den blir sendt inn i en parabol, som igjen sender lyden ut i en søyle, så du må liksom stå i langs den søylen. Så det er på en måte et slags, hva skal jeg si, en bokstavlig talt en kanalisering av masse lyder hentet rundt fra meg i Oslo. Og for at det skal på en måte funke og ikke bare bli lapskaus fra i går, så er det gjort sånn, så har jeg tenkt da, at det som på en måte lager liv er, å, er pulser, ulike pulser, eller impulser. Det er derfor jeg leter etter ting som har en eller annen for repetitivitet i seg, som ikke nødvendigvis er helt lik. Det er vel det aldri være. Nå satte jeg mikken helt ned ved vannskorpa med vindhette, men allikevel så får du det nærmeste bitte lille vinden i, i, i grasset her. Men du får også med liksom ja, det er en ungdomsring en langt dag våre, så jeg hører til med hva de snakker om. Og fuglene på andre siden av vannet her også. Får med absolutt alt, og det skaper noen viktig dybde i lydmaterialet i seg selv. I studio så kommer jeg til å bruke det materialet her på, som et materiale, ikke som noe som forteller om det stedet her nødvendigvis. Og lyden som jeg gjør opp, opptaket her kanskje kan virke som at det er alt for svak. Det er det ikke nødvendigvis, for det kan jeg endre på, men jeg kommer til å plukke ut deler av lydbildet. Og da mener jeg ikke fuglen der, eller ungdomsengen der, eller grasset der. Det er ikke det jeg plukker ut. Jeg plukker vi heller ut på tvers av alt sammen. På like linje med å gjøre med en collage, hvor man kan lage en virksomhets figur ut av et virksomhets bilde. Som setter da det opprinnelige bildet i en helt annen ramme. 